the new TVS N Talk 125 Race XP. Play smart. TVS N Talk presents Nadi, a podcast show with Anil Kesari Sa, celebrating the women heroes of Nepal. Brought to you by TVS and Torque, Nepal's first sporty smart scooter, powered by Dish Home, Khushi Go Connection, banking partner Siddhartha Bank, Samanda Sandhi Bharilai, supported by Orga Khachi Cement, Tommy Vanda Staria Cement, an exclusive presentation by Nari TV SD. Namaskar. आज हम प्रोग्राम में यो तो महिला होने भाग जो पच्चीस जे दुई हजार नौ साल शंकरपुर विराटनगर गाँव में नेपाल को आंगन में जन्म आज हम धर वुमेन इंपावरमेंट को वुमेन इंपावरमेंट को दुईटा खंबा भाई एवटा आर्थिक सशक्तिकरण अर्क न्याय आज नेपाल को छोरी हर हिम पहाड़ तराई और पूर्व पश्चिम सब ठाव में आर्थिक रूप में म स्वतंत्र होने चाहूँ रही काम में मैं न्याय पाओस् आज हम प्रोग्राम में यो तो महिला आने यो तो हिरो आसले चाह न्याय क्षेत्र में एटा कृतिम कायम कर पेलो प्रधान न्यायाधीश नेपाल को छोरी आज मैं गर्व सुशीला कार्कजी यहाँ हम कार्यक्रम में स्वागत कर नमस्कार सुशीला जी मत यहाँ को फैन हो मेरो आमा को छोरी मेरे छोरी को बहू भाग भर चाहे मैं जैसे नेपाल को छोरी यो हो जल्ले अरु ने छोरा छोरी हम देश को हिरो वाह यो होने वहाँ तब मेरे लाई डेफिनेटली हजर यू आर वन अफ दोज पीपल तर अब सबजना को जिंदगी को सुरुआत जन्म बाटिवार आज हम कार्यक्रम में यह कथा यहाँ को सुरू करना चाहूँ यहाँ को जन्म यहाँ को बुआ मुआ को बारे में यहाँ को दाजू भाई दीदी बहनी को बारे में अलग सुन न पैले तब मेरे फैन है तर मैं मुआ को फैन फिर थैंक यू सो मच वहाँ हम लिजेंड हो हम खेर को महिला को नाव लिदा खेल तो वहाँक आँथ पढ़े लेखे विद्वान महिला है एम्बेसडर भी होने बेला में ज्यादा महिला संख्या कम भाई बेला में वहाँ वहाँ जस्तु होना पाए हो फिर अब मेरे एटा चाहो लाइफ को बारे में भादा अब पैले को धर सन्तान भोने है राम मानने अकियो मैं कस्त भि मेरे पिताजी तराई तीर को जिमदार परिवार रेसल मेरे हजरबुआ चाहे धनकुट्टा तीर भोजपुर तीर भर धनकुट्टा तीर को आंक बसोबस रप्टनसम होने राणा कालीन उस में लप्टनसम अ निके एटा खाता पिता परिवार को वहाँ को तराई में प्रशस्त संपत्ति पहाड़ में प्रशस्त संपत्ति मेरे हजरबुआ को हजरबुआ नहीं पाँचजा तर ते अ सुंदा खेल अचम लग्ला कि तर हिज नट रंग हई होने वहाँ से रंग तो बेला को पेलो बिहे गुभ संतान नहीं भेन दोसों बिहे गुभ छोरो छोरी मत भुटा अड बिहे करे चाह छजना छोरा भे वहाँ बट थर्ड बट तेसरोब छजा छोरा भ तर वहाँ चाहे कस्त होने अलि ह्यूमिशिकल हो हजर वहाँ तस्त हो रे अस्त भाई वहाँ ने फिर चौथों को छोरी कस को चौथों में बिहे नहीं पूरे बिहा कर लापटी बड़ दुईटा छोरा भे अस पच्चीस हजुरबुआ पा तराई तीर जरिबक्सी तराई तीर गरी खाना भनम न झरे 
त्यहाँ सम्पत्ति भएपछि मान्छेले के सल्लाह दिए भने अब तिमी तराई बिहा आएपछि तिमीले तराईको केटी बिहा गर्नुपर्छ भनेर फेरि बिहा गराइदिएर अनि यसो हेर्दाखेरि जस्ट फुल के एउटाको छोरा के सन्तानै भएन एउटाको दुईटा छोरी भयो त्यो बेलामा सम्भव थिएन एउटाको बिहा गऱ्यो अलिकति उहाँ चाहिँ अलिकति हजुरबुवालाई नै कन्ट्रोल गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ अर्कै खालको हुनुहुन्थ्यो त्यसो भएपछि सन्तान पनि कतिवटा भयो बाह्र तेह्र भाइ बाह्र तेह्र भाइ छोरा दुईटी मात्र छोरी है छोरी चाहिँ रियाहरू फेरि दुईटा पुपु मात्रै त्यस्तो अनि मेरो हजुर उहाँपट्टि चाहिँ दुईजना मात्रै छोरा मेरो बुवा जेठो अर्को काका हुनुहुन्थ्यो कान्छु काका हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पढेलेखेकै हुनुहुन्थ्यो बनारसमा गएर पढ्नुभएको त्यो बेलामा पढेलेखेको त्यो बुवाले चाहिँ अलि पढ्न पाउनु भएन त्यो उहाँ चाहिँ हाई स्कुल लेभल मात्रै पढ्नु हो उहाँले तर एकदम ह्यान्ड राइटिङहरू यति राम्रो अनुभव त हामी मास्टर डिग्री गरेकाहरूको भन्दा पनि बढी उहाँको सब कुरो राम्रो जस्तो मेरो मदरलाई पनि पठाएनन् बाहिर पढाउन होइन घरैमा पढाएन तर मेरो मदरले के गर्ने भने अहिले त अब सोरेकै भइसक्नु भयो अङ्ग्रेजी पनि पढाउने नेपाली पनि पढाउने हामीलाई अनि त्यसपछि नेवारी पनि बोल्ने प्रशस्त राम्रो कि काठमाडौँको न्यू रोडकै हो माइदी न्यू रोड भएको हुनाले अनि उहाँले के सबभन्दा मेरो मदरले के गर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ त अब अलिकति खाता पिता जिम्दारको परिवारमा त काम गर्ने मान्छेहरू आउँछ नि बाहिरको लेबरहरू अनि त्यो काम लगाउँदाखेरि उनीहरूको हिसाब गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि नेवारीबाट हिसाब गर्ने नेवारीबाट हिसाब गर्ने हिसाब गर्ने हिसाब गरेपछि अनि त्यो तराईको मान्छेहरू चाहिँ के बोलेको छ मालिक नि भनेर भने भने के बोले भने यो मालिक निले के बोले आयो हाम्रो उसले भनेर चाहिँ भन्ने अनि हो त त्यसबाट बोल्ने आजकल चाहिँ पढाइ भनेको चाहिँ डिग्री यो कागजले देखाउँछ होइन मेरो यो छ यो बी ब्याचल ब्याच हजुरले मैले चाहिँ जस्तै पढाइ भनेको कागजले मात्रै देखाउँदैन अनुभवले देखाउँछ हजुरको उहाँबाटै होइन त्यो घरमै पढ्नु भयो यो त्यो भन्दा तर उहाँको त्यो एडुकेसन लेभल भनौँ न धेरै माथिको नि त्यो आठ क्लाससम्म मात्र पढेको अरे बाहिर नपठाएको नि त बढी छोरी अब किन पठाउँछन् पठाएन नि है घरैमा सबै कुरो तर जम्मै आउने हिसाब किताब जम्मै मजाले न्यारका छ्यारका भनी भनी हिसाब गर्नुहुन्थ्यो एकदमसँगले अनि त्यही त्यो लेबरहरूले भन्थे के के बोल्यो होला हाम्रो मालिक निले भनेर भन्थे त्यसरी बोल्ने हिसाब गर्ने एभ्रिथिङ फेरि आउने हामी पाँचवटी छोरी दुईटा छोरा के भयो भने पहिलो छोरा जुन जन्मियो भाइ त्यो अलिकति अस्वस्थ देखियो अस्वस्थ दुःख देखिएपछि हजुर उहाँहरूको प्रेसर अरू हुनुपर्छ छोरा भन्ने हुँदा हुँदै पाँचवटी छोरा छोरीपछिको छोरा जन्मियो त्यसपछि स्टप होइन भयो सातजना हजुरको सातजना अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ कस्तो पनि त्यो पाँचवटी छोरीहरूलाई उहाँले एउटा डिजाइन ड्रेस डिजाइन गरेर सुजिकारलाई दिनुभयो त्यहाँ अब त्यहाँको सुजिकार भनेको मुसलमान उसलाई दिनुभयो त्यसले बनाएन राम्रो फेरि कपडा ल्याएर उहाँले आफै बनाउनु हामी सबैको पाँचजनाको ड्रेस बनाइदियो त्यो सिलाइ पनि हामीलाई पनि आउँछ मलाई पनि आउँछ सिलाइ बुनाइ अब अहिले त म अब मलाई गाह्रो लाग्छ है आँखाको प्रब्लम हुन्छ सिलाइ बुनाइ त्यो सबै छोरा छोरीलाई अनि अर्को कुरो के भने म यो क्षेत्रसम्म आएँ नि अहिले आए त्यो पढ भन्ने त मेरो बाउ आमाकै प्रेसर हो होइन ती अरू छोरीहरूले कुनै उसमा जबहरूमा अथवा लाइम लाइटमा उनीहरू नआएको भए पनि उनीहरूले के गरेका छन् भने आफ्नो घर बलियो बनाए व्यवहारहरू बलियो बनाए कुनै पनि केटीहरू गएको मेरो बहिनीहरू गएको घरहरू कमजोर छ है हालाँकि त्यो पहिले कमजोरै थियो होला अथवा मिलेको थिएन सम्पत्ति भए पनि मिलेको थिएन तर बनाए उनीहरूले के इम्फासिस गरे आमा बाउले जोड दिएको हुनाले अब एकजना कान्छी बहिनीको दुईवटै छोरो डाक्टर पढाए क्या त्यो केटाहरू बिग्रिन पाएन पढाए अर्को बहिनीको पनि एउटा साइलो बहिनीको पनि ल गरी बाहिर युएसमा छ त्यहाँबाट अर्को त्यो अर्को उसको छोरो डाक्टर कुनै कमजोर छैन उनीहरूले गएर आफ्नो बच्चा पढाए घरको व्यवहार सुधारे एकदम उनीहरूले मिलाए त्यो आफ्नो कसरी त्यो उहाँले सिकाएको मेरो आमाले सिकाएको जम्मै त्यो उनीहरूले एप्लाई गरेर कुनै घर कमजोर छैन 
यो हजर भाई मैं फिर आज को उसमें सन्दर्भ में यह लाइफ स्किल्स भाषा कि हजर भाई भाई मैं सिलाई बुनाई कर सकता म पका सकु म यू कर सकता आज कल को है युवा मे भाँचुन देखी यू लाइफ स्किल तो क्लासरूम में पाने स्किल भाग महत्वपूर्ण हो कतिजा म पाँच एकदम गजबले है पढ़ो ये गए तो गए अभी के लाइफ स्किल के भादा खेल न तो ऊ पका सकता न घर चला सकता यू सी सब चीज पर चाहिए नहीं हजर मैं आज जो पाला बा हम हजर वहाँ ग्रैंड मदर ए आइज बत्ती काट्न सीक्न भाई क्या काट्न लाने अवटा बिगारो अर्क बिगार अभी मेरे बुआ चाहे फिर अर्क टाइप वहाँ से पार्टी सार्टी में कांग्रेस में लगा तैंक लीडर सीडर हे वहाँ वहाँ से के बारे मेरे छोरी सब विदेश जान विदेश में फरेन सर्विस के होने कि सीक्न पर्यटन भाई वहाँ को मान्यता बुआ को अभी हजर वहाँ रुआ को डुएट होने क्या एक अर्क जवाब दिने काम अभी किटाई रहा के सीकाई दिन कह गए के वहाँ तो अब छोरा छोरी के भाई हजर वहाँ के भाई क्या ए विदेश गए तेरे तो छोरा छोरी ने पका तिम्रो छोरा छोरी ने पका खानु पर्दन तिम्रो छोरी ने छोरा छोरी ने विदेश में गए यो बत्ती काटे ये हम सीपो वाले देखा पर्देन यो हम सेल पकाने ये पकाने भर गुन पे हमें सीकाईदिने सीका एकदम सीका सीकाने क्रम में एटा बहनी को हाथ ये जले को अचानक उसे सकिन सीकाउने सब सीकाउने हमें सेल पकाने देखि लोटी बना देखि लाना बना तो सब भूसा पकान भूसा भी तो पकान एकदम ट्रेन हो गो हो तो जाने सब सीका पका लाने अरे हम घर में कहीं के होते हैं परिवार को जम्म सद महिला पर सरे को तो बेला में पकाऊन नहीं हमें को ल अब तिमी पकाओ केटा केटी हो तिमी पकाओ भाई बर पर बसर इसो इसो सीख तो सब सीका अमी एटा ऊ छ एटा मैं ऊ बा भन हज मेरे छोरी अभी मस्टर्स कर न्यूयॉर्क में कलम्बिया में अलग फर्क आक फर्क आ उसको वहाँ लब भाग मजा लगने छोरी ने कि पढ़ो के ज्ञान लियो ये तो आपको ठाव में सदैं अब छोरी आयो मिठो पका खुआ भाई चाहे क्योंकि उसे पका यो मिठो कर पाँच अब घर में मिठो तो पाक हाल तर छोरी को हाथ बटी तो लाइफ स्किल मैं मेरे छोरी घर आयो के पाइयो भादा खेल उस मिठो पठा को खान पाइय नहीं जो हजर को अभी स्कूल कह कह स्कूल तैं हम पैले को तो बोर्डिंग सोर्डिंग हम बेला में के थे हम पाला में बोर्डिंग फर यो उ फर्पिंग को रोक ये गोदावरी सोदावरी थी मेरे भाई ने पढ़ो क्योंकि एट खाता पिता परिवार को छोरो त्या आ बोर्डर भार पढ़ो भाई हमें नजिके को स्कूल तर अ बोर्डर रकूल भाग तो हम हम टीचर कस्त हम टीचर हमें बाउ जस्ता थे ओके हम टीचर उन्थे अलग हम पढ़ाई सड़ाई बिग्रियो घर को बाटो गए बुआला बोला दाई दाई अलग कमजोर से इसको पढ़ाई इसको अलग कमजोर ये अलग ठीक है तेरी गाइड अभी प पढ़ पढ़ाई राम भैन ए तो भैन मेरे घर में आऊन म गाइड कर दी भाइड करने तस्त टीचर तो हम पाला को टीचर कह पाने टीचर तो उन्नीर कस्त हम हम अनेस क्या होना तो टीचर में टीचर तो अभी भी हजर हज को गुरु थे हमें कई इनकेस हम ट्यूसन ही पढ़ाएं ठीक है तुम्हें कमजोर छो पढ़ना के तिमें पैसा दी रहने पर्देन भेस्त टीचर अभी स्कूलिंग दस सम दस सम तैं पढ़ो दस पच्चीस तब तेरा तो आईए बी ए थी आईए बी ए होता खेल हम पढ़े म महेन्द्र मोरन कलेज में पढ़े ते पढ़े अभी ग्रेजुएसन करे मस्टर से मैं उसमा गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अच्छे नेपाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बेला में यो रिजन बी को तो सब सब जाने ती थी सब जाना मैं क्या बताइए कान्थे आज काठमंडू भाई सस्तों पर्थ बाटो को तब यात्रा ट्रेन बड़ एकदम सस्त अभी झम धे को मानेर को मंे मेरे काका ने ती पढ़े है अभी मेरा वरपर का मानी सब ती पढ़े वरीपरी का जिम्मेदार का छोरी ती गए पढ़े अभी काठमंडू आने भाग सस्त काठमंडू को बाटो भाग तो रिस्की थे तेसो भैया सरल थोड़ा खाना बनारसमें रहना भो हिंदी में सस्तों राो सरल 
सिम्पल लाइफ एकदम सिम्पल लाइफ अनि मास्टर्स हजुरले केमा गरिबोक्स छ त्यहाँ चाहिँ त पोलिटिकल साइन्स भयो गरे पोलिटिकल साइन्स हजुर अब यो चाहिँ पोलिटिकल साइन्समा बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी जस्तो हो हैन त्यो बेलाको उत्कृष्ट युनिभर्सिटी अहिले पनि एकदम उत्कृष्ट युनिभर्सिटी हो त्यहाँबाट पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स गरे छ यु ल पढ्छु भन्ने कहाँबाट आए त ल पढ्ने यस्तो थियो त्यतिखेर कि डाक्टर बन्नु पर्यो कि त तपाईँलाई वकिल बन्नु पर्यो त्यो थियो त्यतिखेरको कल्चर होइन अलिकति त्यो त्यो टाइपको कन्सेप्ट थियो मेरो पिताजीले मलाई डक्टर बनाउनु खोज्नु भएको थियो एकदमै यसरी चिजिदा साह्रै कम उमेर थियो यसलाई ड्रप गरेर पढ्नु भनेर भनेको थियो अनि मैले त्यतिखेर मानिनँ एकदमै मानिनँ नमानेपछि म पढ्नेतिर गएँ त्यसपछि मेरो आर्ट भयो आर्ट भयो आर्ट भएपछि मास्टर पनि गर्छु म भने त्यहाँ गएर मास्टर गरेँ यहाँ आएर अनि प्राइभेटमा ल गरेँ प्राइभेटमा ल अँ मेरो टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो नि प्रोफेसरहरू मेरा त्यतिखेरका कलेजका प्रोफेसर तिनीहरूले नै चलाएको थियो त्यो अनि उहाँहरूले मुटकोट सोटकोट सबै उहाँहरूले गराइदिएर ओरेर मैले परीक्षा दिएँ गराइदिनु भयो सरल भयो पढ्नलाई यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छु यो लेखेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ होइन हजुरको चाहिँ त्यही अनि त्यसपछि यस्तो त्यो ल गरेँ कि मैले पढेँ पढेपछि इभेन मलाई त्यतिखेर त्यो बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर तिमी भनेर पिएचडी पनि गर र यहीँ पढाउ भन्दै थियो मलाई त्यहाँ मेरो प्रोफेसरहरूले पढ तिमी पिएचडी गर अनि शरण भन्ने डाक्टर शरण भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ शरणले चाहिँ तिमी यहीँ पिएचडी गर भनेर विशेष विशेष सबै चुज गरेर साउथ इस्ट एसिया भन्ने राख्नु र त्यसमा पिएचडी गरेर तिमी यहीँ पढाउ भनेको थियो मलाई भनेको थियो पछि मैले यता आएँ यता आइसकेपछि अनि त्यसपछि म चाहिँ मेरो परिवार फेरि वकिलको परिवार पुलिस र प्रहरी कि त मेरा परिवारका मान्छे अधिकांश प्रहरीमा जाने कि वकिल हुने त्यो भएको हुनाले अनि म मेरो ठुलो बुवा हुनुहुन्थ्यो एकजना तोरण बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो जेठो बुवा बुवाको दाई अरू उहाँ चाहिँ वकालत गरिरहनु भएको अनि उहाँले रे चाहिँ प्रेसर गर्नुभयो त्यो आएर वकालत गर भनेर धरानमा सुरु गर भन्नुभयो ती वकालत सकालत सुरु गर्ने फेरि विराटनगर अनि काठमाडौँतिर पनि आउने जाने गरेर त्यसरी सुरु भयो एकतिस वर्षसम्म वकालत गरेँ होइन एकतिस वर्ष सम्म वकालत गरेपछि सबैको प्रेसर भयो ज जजमा आऊ जजमा आऊ किनभने लेडिजहरूको कप सर्वोच्चमा थिएन होइन तिमी आउ भनेर भने अनि मैले लास्टमा हुन्छ भनेर म आइदिएँ अनि नौ वर्ष करिबन नौ वर्ष जति चाहिँ त्यता काम गरेँ मैले अब अहिले रिटायर भएर बसेको छु नेपाली लमा हजुरले के मेन परिवर्तनहरू के देखिबोक्सा छ त आवश्यकता परेका कानुनहरू त थुप्रै बनेका छन् वित्तीय क्षेत्रमा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रदेखि लिएर सबैतिर कानुनहरू बनेका छन् कानुन त जति जति तपाईँलाई मुलुक अघि सर्दै जान्छ जति जति एडभान्स हुँदै जान्छ अनि अरू मुलुकमा के के गरेको छ त्यो हेरेर आफ्नो मुलुक यहाँ हाम्रो कन्ट्रीमा पनि त्यही गराउने न हो अनि त्यसमा त ब्याङ्किङ सम्बन्धी कैयौँ कानुनहरू आएको छ होइन वित्तीय सम्बन्धी कानुनहरू आएको छ व्यापार सम्बन्धी कानुनहरू त छ प्रशस्त बनाएको छ कानुन पहिलेको भन्दा त अहिले धेरै कानुनहरू बनाएको छ प्रशस्त बनाएको छ अरू अरू अन्य क्षेत्रमा पनि कानुनहरू प्रशस्त बनाएको छ अब पटक पटक तपाईँलाई अरू गएको हुन नपर्ने कुरो हो अमेरिकामा झन्डै तिन सय वर्षमा एउटै संविधानले धानिरहेको छ भारतमा पनि अहिले सत्तर अस्सी वर्ष हुन लागो एउटै संविधानले धानेको छ अब इङ्ग्ल्यान्डमा त संविधान नै छैन कतिपय देशमा तिस वर्ष पैँतिस वर्ष संविधानले धानेको छ नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले कति वर्ष साठी सत्तर वर्षमा छ सातवटा संविधान आइसकेको छ संविधानै टिक्दैन यहाँ संविधान चाहिँ टिक्दैन त्यो छ अरू कानुनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हर चिजमा चाहिने कानुनहरू बनेका छन् नभने होइन यतिवटा संविधान आइसकेको छ हाम्रो देशमा हाम्रो रिजनमै अरू भन्दा बढी आएको छ होला त्यसले ल लिगल सेक्टरलाई चाहिँ कि सकारात्मक अलिकति कस्तो प्रभाव पारेको जस्तो लाग्छ यस्तो हुन्छ का संविधान परिवर्तन भइरहँदाखेरि सबै कानुन परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छैन त्योसँग रिलेटेड हुन्छ जस्तो अब जज जज कतिवटा राख्ने हो न्यायाधीश न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश कतिवटा राख्ने हो के कति राख्ने हो मिनिस्टर कतिवटा राख्ने हो पार्लियामेन्टको अथवादेखि संसदको रूप के हो यो संविधानमा जे हुन्छ त्यस अन्तर्गतका कानुनहरूमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र यदि कुनै कानुनमा संविधानले छोएको छ र त्यहाँ कुनै दफाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ कुनै चाहिँ के छ भनेदेखि धाराहरू परिवर्तन धारा त संविधानको हुन्छ कुनै चाहिँ के छ भनेदेखि दफाहरू परिवर्तन गर्नु परेको छ भने मात्रै परिवर्तन गर्छ सबै त परिवर्तन हुँदैन प्राय सबै परिवर्तन हुँदैन संविधानसँग रिलेटेड कुराहरूमा अलिकति त्यहाँ चाहिँ केही चेन्ज आयो भने ती प्रत्येक उसमा चाहिँ 
कानून मार्ग परिवर्तन और उसे आऊँ सा तो संविधान परिवर्तन होने बेटी के सब पे कानून परिवर्तन होने तो हुए बाजी को कानून है बाजी का कानून और बात चाहिए आह बाजी को संविधान संघ जून बात सा ते कुरा माते परिवर्तन और वो उनसा एमए करेरा आयरा लॉ करी कना धनान में प्रैक्टिस सुनूं कर वक्से तू बोला मैं महिला कती थी वो ला लॉयर नहीं मनु ने जॉब लॉयर जब मैं तीन चार जाना ओला मार बनने ये उटा सीलु सिंग देश में तीन चार जाना ओ तीन जाना मात्रे मैं तीन चार जाना मैं नाम मानचु तब पहले तो बरिस्ट अधिवक्ता सीलु सिंग मनु वो सोरगे बैसा � तो लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए अधिवक्ता वाले को प्रैक्टिस वाला भाग का होने चाहिए शांति सिंह मानने होने चाहिए अन्य और कुछ ही एक जाना साह उन्हें जो वाले आइले वो कालात से छोड़ने वो छोड़ने वो ये तीन थी ये तीन करा थी ना ये तीन करा सिर्फ सिंह से वो कालात गवर्नमेंट को आई ना तो तेरे को साथ सांता सांता थपलिया ले ची वहाँ को सिरिमेंट डॉक्टर जहाँ से जानू वो त्यां एकाद ऐसो अदालत में गया रा बहुत सास गानू वो पश्चिम चीन वाले उड़ा उपनी खोलने वो और ये वहाँ को तो छोड़े इसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ महिला ऐर ले ची सॉयू गया सा कानूनी सल्ला ऐरू देखीन ले रा मेल मिलाप तो लैक वाले खोले रहने के ही वाले काम करने वो शिल्लू दीदी लेवल तेता बड़ी निक के ही काम करने वो वहाँ लेते हुए काम से करने वो अने प्रैक्ट वो कहलात को प्रैक्टिस में से ही बस तो अने प्योर प्रैक्टिस करने से मैं हूँ अब आइले तो बॉय नहीं और कोटिसन कोटिसन क्यों बना Brought to you by TVS and Torque, Nepal's first sporty smart scooter. Powered by Dish Home, Khusi Go Connection, Banking Partner Siddhartha Bank, Samanda Sandeep Harilai. Supported by Orga Khachi Cement, Tommy Vanda Staria Cement. An exclusive presentation by Nari TV SD. Tu belama. अनु अब मौर ग्राहक भाई पनी अब आए मेरो के केस पारी के आए इना अब आज को उसमें आवाज़ है री महिला लॉयर तेज़ तो थियो की थी ना आज़ ग्राहक में अब जॉर्ज स्टीमा ने रूमा इन आज़ गायर बॉस करता है री की हो यो बनने थियो की कुछ तो त्यो साजी लोटे थी ना वाला मैं योड़ा कुरा बात चुता � अब यूरोप में अमेरिका में जहाँ से तब पहले कोई तो कुने देश में तो साठी प्रतिशत महिलाएं हैं उसमें कुने देश में से तब पहले अथाह महिलाएं हैं वो कालत गरीब आसन कुने में साठी प्रतिशत कुने में इवन यूरोप अमेरिका में अपने हमरे पाला मानी 25 परसेंट महिलाएं हैं वो गरीब का काम गरीब आसन इंग्लैंड में है न्यायाधीश और उन्होंने जब माने ने न्यायाधीश अब रिटायर होने वो वहाँ हर मापनी योटा अच्छा है कि हमरो उकालत मापनी हमरो अदालत मापनी महिला हर उले बॉस गवर्नमेंट बने रह हमें ले इंस्पायर्ड गरे के हो हमें ले प्रेरणा दिए के हो गौरा बोला मोपाइलो बहस को चाहिए तब ले उड़ा झलक मैं आपने बता� वहाँ ले मलाई वकील बनाया रहा उस ब्यावने में प्रयत्न बार रहा हूँ ना वो अब मेरे पिताजी भी चाहने वकील होस चोरी हम से वो नाम है भाई अपने वकील तो होस बनने थियो तेज पर चीज़ वहाँ ले मलाई उटा मुद्दा पढ़ना लाऊँ ना वो रात दिन महिले पढ़े मोपनी एकदम लागू महिले पढ़े एकदम सोचने कौसरी बॉस लौजा होने चाहिए बने तो बातीजी लौजा होने चाहिए बने तो वाले क्या बने बनने वाले ये सीमान बने कोई उड़ा ये वो ये उड़ा सम्मान हो ये बोल नहीं पा रहे कुरो हो इस बार जिन तीन मेरे फीलिंग ना करने बने बनने वो आप लोग उल्लाइ अने मुश्किल का आज रिंग के बनने वो ने ये सीमान बंदा वो सीमान 
भन्नु पर्छ भन्नुभयो ल ठिकै छ भने त्यसपछि बहस गर्न भनेको मलाई याद छ दुई सालको चैत्र महिनाको बाह्र चौध पन्ध्र कति कति अहिले अब त्यति मेमोरी छैन म बहस गर्न भनेर गएँ अनि एउटा मुद्दा थियो कुनै धनकुट्टातिर पहाडतिरको धरानको अदालतमा गोपाल खत्री माननीय श्रीमान बेन्चमा बस्नुभएको थियो अब उहाँ चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि उहाँ मेरो एउटा प्रेरणाको स्रोत गोपाल खत्री अहिले हुनुहुन्न यो दुनियाँमा स्वर्ग भइसक्नु भयो उहाँले चाहिँ मलाई मेरो यो अहिले जुन मेरो उन्नतिको एउटा खुड्किलोमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा एउटा के भने ठुलो प्रेरणाको स्रोत भएर आउनु भएको व्यक्तित्व हो उहाँ चाहिँ मैले सुरु गरेँ श्रीमानदेखि सुरु गरेँ बहस गर्न हेर्नुहोस् जुन धरानमा म बस्छु त्यहाँ चाहिँ मेरो डेढ सय दुई सय परिवार आफन्तहरू मेरो घर त विराटनगर मेरा काका बाउ भतिजा त्यहाँ दस बिसजना मान्छे मेरो बस हुन् मेरो रिलेटिभहरू अनि बहस गर्न मैले सुरु गरेँ अनि सुरु गरेपछि अब मैले बोलेँ है कि बोल्न त के थियो र फेरि तपाईँलाई बताऊँ अलिअलि हामी नेतागिरी हौँ कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू बोल्नु के थियो बोल्न सुरु गरेँ बहस गर्दै गएँ वहाँ श्रीमान चाहिँ साह्रै एकदम ह्यान्डसम एकदमै हो अनि बुढा मान्छे मुसु 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 हाँस्नु भयो मुसु मुसु हाँस्नु ल त ल ल ल बिन्द्रनजी भयो भयो भनेर भन्नु भयो भयो भनेको चाहिँ ल जित्यो जस्तै भयो के भयो के पनि भएको छैन के भयो के भयो थाहा छैन अनि त्यसपछि बाहिर निस्क्यो अब त्यसपछि एउटा दाइ बिचार अहिले त्यो स्वर्ग भएर गयो त्यो चाहिँ धरानकै थियो तर अमेरिका गएर बस्यो अमेरिकामा अर्जुन बहादुर कार्की भन्ने मेरो दाइ है ठुलो बुवाको छोरा उहाँ चाहिँ ओ उसले चाहिँ धरानदेखि विराटनगरसम्म प्रचार गरे है आज बहिनीले बहस गरी आज बहिनीले गजब बहस गरी अनि के बहस गर्नु होइन त्यस्तो एउटा सिन मैले तपाईँलाई बताइदिएको फर्स्ट डे अनि यसरी गर्दै गइयो मेरा टिकाका बडा बाबुले पनि मद्दत गर्नु हो मेरो आफन्तहरू अर्को हुनुहुन्थ्यो पुष्पबहादुर राउत भन्ने वकिल साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लिडर अनि उहाँ चाहिँ पहाडबाट चाहिँ देखि आउनुभएको त्यहाँ पहिलेको न्यायाधीश उहाँ चाहिँ जज रिटायर्ड जज अनि उहाँले पनि मलाई ल यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि मलाई धेरै मुद्दाहरू दिएर सिकाउनु भयो कसैले नयाँ वकिललाई लेऊ तिमी यो सबै गर भनेर त दिँदैन विश्वास जब बढ्छ क्लाइन्टको यसले गर्न सक्छे भन्ने लाग्छ त्यो पनि महिला गाह्रो हुन्छ नि अनि त्यसपछि कसैले गाइड नगर्नुभयो जस्तो ठुलो कुराले गाइड गर्नुभयो वहाँ पुष्पबहादुर राउतजीहरूले गाइड गर्नुभयो तब न चाहिँ अनि त्यहाँबाट त मुद्दाहरू रेसमा गएर आफ्नो छेउमा राखेर उहाँहरूले बहस गराउनु थाल्नुभयो अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट एउटा बाटो खुलो ल मैले तपाईँलाई मैले पहिलो दिन बहस गरेको सिनारियो पनि बताएँ यहाँलाई मेरो यहाँसम्म पुग्नुमा चाहिँ सुरुवातमा पुरुषहरूले पनि मलाई धेरै मद्दत गर्यो पुरुषै पुरुष थिए त्यही त नि तपाईँ न्यायाधीश पुरुष कर्मचारी पुरुष आफूलाई सिकाउने मान्छे सबै बा ठुलो बा कान्छा बा दाजु भाइ सबै पुरुष सबै पुरुषै पुरुष म एक्लो महिला अनि के भयो भने पछि कस्तो हुन्छ अब कसरी विकास भयो हेर्नुहोस् है कसरी डेभलप भयो यो मोरङमा राजघाट भन्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट एकजना राई या लिम्बू लिम्बू हो प्रधान पञ्च पञ्चायतको बेलामा उहाँ आउनुभयो कसरी अनि त्यहाँ बेन्चमा जानुभयो यसरी हात यसरी जोडेर श्रीमान आज मेरो मुद्दा स्थगित गरिदिनु पऱ्यो भनेछ अब लोकप्रियता भनेको किन स्थगित गर्नुपऱ्यो हा न यहाँ चाहिँ एकजना छोरी वकिल हुनुहुन्छ रे त्यो छोरी वकिललाई बहस गराउने इच्छा मलाई लाग्यो अब न्यायाधीशहरू त दङ्ग परे एको छोरी वकिल भन्ने उनीहरूले ल खोज्छ भने सुशिलाजी हुनुपर्छ भनेर अनि खोज्न पठाए अनि मलाई खोजियो म कहीँ नजिकै थिएँ त्यहाँ आसपास अनि मलाई खोजेर ल्याए ल ल आउनुहोस् छोरी वकिल भने मलाई बेन्च भए म गएँ गएपछि उ तपाईँलाई उहाँले मुद्दा राख्यो हाना रो राइटर तोरण बहादुरको छोरी उहाँ चाहिँ मेरा ठुलो बुवा चाहिँ पहिले सुरुमा राइटरको जागिर पाउनु भएको रहेछ राणा कालमा राइटर तोरण बहादुरको भतिजी छोरी हो कि भनेको हजुर नै हो ल ल मैले हो भने मैले ल जाउँ अब सल्लाह गरेर मेरो मुद्दा तपाईँले बहस गरिदिनु भयो त्यस्तो त्यो बेलाको त्यस्तो यसरी गर्दै गइयो तर एउटा कुरा के थियो भने नि सुरुको मैले गएको बेलाको उकालतमा 
अब उन तत्त्रो विकास भाई को तो थिए ना है ना आइले को जस्तो विकास भाई को थिए ना बास को कलम ले लेखने चालन कहाँ थियो हमी ड्राफ्ट करते हो ड्राफ्ट करते हो अंति भाई अरे या तो आइदर बास को कलम ले लेखी दिन थे अथवा देखें टाइप करने ले टाइप कर दिए थे रत्तियो दर्ता करें तो आइले जस्तो जस्तो आइले मला मन लागो आइले मत तू कर सुन ता मत टाइप सर रे कर सुन पूरी कसे लगे आर्टिकल पटाऊं ना पारुने ती मत सेंड कर पटाऊं सुन पस्तो सजीलोस अमाय को बचात तो थिए ना आप उले ड्राफ्ट करो लेखे और इन कसे लगे टाइप कराए त्यो प्रॉब्लम त्यो उटा प्रॉब्लम है मुझ अंतिस पची मिसिल औरो सार नो पारो बने सार ने मान चे औरो उन्ते मिसिल मिसिल को नकल तो चाहिए नहीं और जो तो फोटो कभी आउट है ना त्यो सब पे नकल सारे रा जम्मई सारे रे उड़ा ले ओ भाई मेरे तो नकल कोई ले दिन चोदी दिन चुनी दो रुपये पन्ना सारे को डेढ़ रुपये पन्ना दो रुपये पन्ना दो रुपये पन्ना दिए पची अदालत को दस तोर पंती दे रहा उल्लेख ही दिन चुन अब पचास ही पन्ना चाहिए बने सब पे सारे ले ही दिन चुन त्यों चुप पे ले को त्यों 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 सिस्टम थे ना उस थे ना टाइप साइड को क्या ही थे ना यदि टाइप साइड करने बने आप उल्लेख करने हो ना भाई दिन तो कुछ चुप थे ना अब भाई तो कती ही एडवांस कती ही एडवांस तो भाई कोई ले के ले आर्टिकल लेखनो पर हो के ही करनो पर हो इले कोई लेकर मल लेख सुई आर्टिकल मल के चाहिए ऐसो मोबाइल वाले ऐसो ऐसो कर कोटी स्टीम बस ऐसो पहले किताब ये डांस चल कोले खोजी रंच किताब पहले तब तब वाला था सब पहले हम ही क्या करते हैं कुने व्यक्ति को सरेस्ता है नो पर हो पुराने सरेस्ता है नो पर हो अब ज़ोला प्रा� एमाला इस तरह तो खोजूं उसे उगर द अब हमें वो किल्ला बन बस तो विश्वास कर रहे दिन क्यों और एक तो भीतर पसेरा पचीना पचीना बाहर तो कागज कोजो पेट इन क्यों पड़े और कोई लेके आमला बनते मैडम वाली को थी बही नहीं बनते बही नहीं तो मैडम तो बनी थी तो बही नहीं तो लेकिन तो सार्पो सार्पो जाए � कौसे को नागरिकता के बारे में पता लाऊं उन पर छह चाइना अब तूने लेते छह वाह चाइना बंदी इंसान वो छह बंसा अने आप ही जाओ मतलब पोस्टिंग इधर पोस्टर तो तो मैं खोजे रहा हूँ संदान करे रहा फाइंड आउट कर रहा छह चाइना वाने रहा अरे तो तू करता तेरे तेरे तो डॉक्यूमेंट जून चाइन्थे अब आई तेरे युवा आयर लिपनी वेरी रखने बात सो आजकल को युवा आयर ले सही वो हो आंसे पहलू महिला अन्याय दिस बापनी जो लोग हमारे लाइन बात सही और जब बैंक कर दे यु कुराचे हमरो युवा आयर लिपिर सिंस की त्यो जॉग जून बनाऊं दा खेरी जो कती कठिनाई बाय पसीना वो गरियो कमेंटेशन पनी राम रोंदेंगे न यो पोखरा बंदा उतार पड़ी हो, सेंग जाओ कि क्या हो, ते चौमेरी डॉक्यूमेंट, चौमेरी डॉक्यूमेंट मैडम यार नूबो चम्मतो अदालत नहीं रिक्शन करने जान, चौमेरी डॉक्यूमेंट यार नू चौमेरी डॉक्यूमेंट बने तो जब मैं पोखरा ले, कपड़ा ले बाय दे रहा, मैसी झुंडिया करी सर, झुंडिया धारण में पहले अंचल अदालत थी अयले को उच्च अदालत जोस्ते ही अंचल अदालत थी अनेत्याचे ये कोस्तो बने मौस्तो जमीन को वो कालत गई रहा थे कि त्याम मेले घर सर्वनी बनाए आप ही आपनो ऑफिस को घर और उस अपने जमीन की ने रस अपने घर जमीन की ने एक कठा जमीन की ने मेरे उपने रिलेटिव लेने मले सस्तो ऑफिस को लेते हैं घर बस ये वाले अंतिस वो चीज तब मैंने की वो वाले सरचा छहली साल में आंदोलन बो सरचाली साल तेरे कोर्ट सारे हो सरचाली सार चालीस में कोर्ट सारे ना ये तब बिराट नगर आये हो दारान समाप्त बाय त्याचे अदालत रहे ना अन्य पैंतालीस साल में भूख भी चालू गए मेरे घर तो सादा ही थ मिसिल खोजना बने रा पुरानो मिसिल खोजना बने रा आयो प्राय की उन सब बने मिसिल कोस्को रान सब बने अदालत वा वकील को ऑफिस में बने जल्ले पूरा फीस दिए रा गाको होता ही फीस दिए रा मिसिल छोड़ दी रान सा क्या एंड तो तब पोगो पारे रा बची रान सा 
अथवा तिमी रेकर्ड भी रहो एटा रेकर्ड भी राखे हो भरे के भाई अभी हम हमीर गये हम एटा हमीसंगे प्क्टिस करने जानू सहयोगी वहाँ जानू वहाँ गए हेन भाई हे जस जस ने फीस नखा को फीस नदी को मिशी मुझे खाई मिशी फैला रे जस जस को फीस देखना अकील साहब ने भन्न भाई अरे वो कि फिर तो बाहर बाहर खाए भित्र पुरे तो खाए ये कि भेले कि भेले ये के उसे फीस देखे देखियो लो अब ये रईला कुरा वकालत का अब सीमान होने तो अध्याय सुरू कसरी भो कस को सुझाव में कसरी भो म जब वकालत में आए नी मैं गए कता कता मेरे मदर को नाता पढ़ो रहे नयन बहादुर खत्री नयन बहादुर खत्री को फैमिलीस को फैमिली होनी ससुराली परिवार परिवारसंग दीदी बहनी को नाता रहे मेरे मदरसंग ती तैंबा चलि क्या न्यायाधीश बन न्यायाधीश बन न्यायाधीश बन न्यायाधीश अने एकजना अजगर को रिनेटिव ने तो सेना में जाने हो कि ल को साइड में जाने हो कि भाई कुछ चल चलो मैं मान मकालत हिसाब बट वकील भर काम करें रईले लगी रहो सब भैर थे करते करते गए तो आठ दस वर्ष भाई जो प्रेसर आना थाली हाल नहीं न न्यायाधीश होने न न्यायाधीश होने न न्यायाधीश होने अब वकालत राम्री भो आठ दसवट बहस भी करो सब किसिम को अब विराटनगर में कहीं कहीं यहाँ पर आने वहाँ पर करने अभी राम फर्म तीन चारजा वकील वकील बसर चार पांच सौ मुद्दा चार सौ सम्म थी वाल मुद्दा तेसो भाई पी तो अभी एकदम प्रेसर में थी प्रेसर तर धे प्रेसर तो जज हर तब अदालतसंग तब को राम पर्फर्मेन्स भी राम अब तब नाई हुन्न धे प्रेसर गे प्रेसर कर अंतिम में सब भाई ठूल प्रेसर तो कृष्ण प्रसाद भंडारी वरिष्ठ अधिवक्ता जी गए पीछे विराटनगर में भेटो तब न्यायाधीश में नगई हुए नदई हुए अरु महिला न्यायाधीश बेला में कोई हो मंदा पैले सर्वोच्च में न्यायाधीश हो जो सिलू सिंह होस पच्ची शारदा श्रेष्ठ पी हो गौरी ढकाल माननीय गौरी ढकाल माननीय शारदा श्रेष्ठ माननीय सिलू अब सिलूदी तो स्वर्गीय भैयाल हो गौरी ढकाल रारदा दीदी होनी ते पच्ची म आए त्यो अनुभव कस्त भाई तेलचोटी आज न्यायाधीश भर उ बसता खेल जैसे तल उ बहस करने हेन यो कुछ पद पाने बितीक मन में के आद रहे निर्वाह कसरी करने चैलेंज हो क्या आपको चैलेंज हो अब अर्क सो कर मई कमजोरी सो कर मन लगे मैं के आदि भन्न भी आन फिर वकालत कर मं कस्तो एक्सपर्टे हो एक कौरो या तो उसे एटा कस्तो मरे को केस में हत्या को केस में हत्या करे कि होने कि होने कि होने वाले बहस कर हत्या करे हो गे हो बहस कर सरकारी वकील तो होना तो एटा हो अरु मुद्दा में हर एक मुद्दा में देवानी मुद्दा में एक पक्ष न बहस कर दुई पक्ष राखे निर्णय करने प्क्टिस तो होते अर्को कुरा के होता तैं बेस बनाने भाषा मलाई फोन गई रह तयाधीश बनो हमें तब को नाव राख तौ भन्न सकून मेरे श्रीमान वाक्क हो कि जानू नहीं राम होने भई रहो प्रब्लम भाषा कस्तों बेला में फोन आई रह बेन्च में बहस गई रहु यहस मेरे क्योंकि तब पुनरावेदन अदालत थी मूँगा पुनरावेदन में नहीं बहस करते जिला में बहस मैडम तब को फोन आए एक छिन में मैडम तब को फोन आए अब फोन ते हो तब आप एक्ल गए अरे भाई तस्त फोन आँच अरे फोन कुरा अंतिम में घर में म गए पक्स म एक छिन म घर में सलाह कर घर आ गए सलाह सलाह करें मैं भी दसवटा को फोन आई सको सब भाई राम जानू नहीं राम भूरा आए अभी इसो करें गए तर अब तब छोड़े जो क्षेत्र मया हो 
आपू बस को पीढ़ी आपू बस को दलान आपू आ एक चोट छोड़कर ज्यादा खेल कस्त हो तब तब चार सौ मुद्दा तब हि रहने भाषा तीन चार सौ मुद्दा तब को तो चार सौ मुद्दा का पछाड़ी वो किल क्लाइंटर कति क्लाइंटर कस्ता हो फिर कोई सरासर भि पस चिया बना खाँचो ही भर चिया बनाने वाले तस्त बानी हो आने बितीक दीदी मए हई मेरे लगे खाना तो हमी आप बनाने मेरे लगे खाना वो करूँ भन खाना वो करने कोई थर 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 काटते एकदम आत्मीयता क्लाइंटर सब क्या एकदम आत्मीयता इसको लुगा छेन भन फीस लिंक तो कता कता अपने लुगा लिया लगाओ जाड़ो में थर 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 काटते आद अब क्लाइंटर कस्त मेरे घर में ये बासमती चामल थी मैं मत तो एक्ल खान सक मैं तब समझे मैं लाए भोको बोकि अब बुढ़ो को लुगा बुढ़ो को एटा के भोटर भी निर तो लाइदि पर्व अब तस्त एटैचमेंट अटा मं बस अब अर्क तिम्रो काम भाऊ मैं तो चिया तो खाएक छेन भाव भि पसो उ चिया लियाई दौ के एटैचमेंट उसका घर का परिवार उसका चरा चरी का पूरा तो ओकालत करना मत आप मुद्दा मत बहस कर आन हर एक कुरा को सलाह हर एक कुरा को ऊ होने को पारिवारिक एटैचमेंट एट एट वन अफ द फैमिली भैस कैं दिन देखि को एटा परिवार जस्तु भैस तो विरासत स्वाट्ट छोड़कर हिड़ा तो के होता तैयार स्वाट्ट छोड़ अभी प्लेन चढ़ आओ आँसो आर तो सब समझे हिजो तो आज तो मेरे श्रीमान ने मब यहाँ आए ओ ओ कार मेरे श्रीमान ने गेट में चा चाबी लाने भाई अब आप क्लाइंटस लिख खानु हमी फीस भाग लिखन तर करने के उन्को मानसिकता उ को सोचाई कस्त हो मेरे वकील ने मेरे लिए ये मेहनत कर ये दही खाईदेस् बोक आज गेट में अभी छोरोले बुआ तो बुआ त्यो फलानो मानी दही बोक ए लिखन बाबू अब तेरह आमा न्यायाधी भैस क्या अब लिखे तल से लाने पर्वे ऊ अर्क आज अर्क आज बिर्सेक उन्नी दस में के खाने कसो खसी नहीं लीर आँच ए मछा मसु खा न मैं खसी ससी चाहे मछा मसु मैं मार हत्या मैं मन पर्दे भू कराऊँ तस्त अब मेरे नाम में वरपर कति अब तो करते है तेई कारण तो एटैचमेंट तो उन्को कस्त को एटा मुद्दा दी है घर में एटा क्लाइंट को एटा घर में लाठी छोरी बिहा कर दिव लोग्ने छोड़ो के अब इसको व्यवस्था कसरी कर इसको छोरी को कसरी पढ़ा मेरे छोरीला कसरी ये सब सलाह ली रहा उसे बिचार हर एक कुरा को सलाह हमें तो करना ही पर्चे को तो सर्विस ये है तब एटा केस में मताऊँ एवं मुद्दा थी ने बसर तीन पुस्ता देखने उन् मेहनत कर भारत में को आयो ए मेरे परि दाजू भाई पर्चा उसे अंश मुद्दा हाल थी हालांकि पच्चीस तो मुद्दा हमी तेल दुख पाँचने ऊ गये तेल के भन्थ ठा मेरे जम्मा तीस पैंतीस बिघा जगह जम्मा तो भारत को मं खुंदा दस बिघा तलिए मेरे सर्वोच्च सर्वोच्च समय कर दे लड़ दे बरू मल बरू तब यहाँ लस बिघा जगह म कर दी तब को नाम में राख्ने के हम नाव में तो राख्ने कुरा आएन हमें गर्व भी मिलते हैं तो तेसो भाई क्या क्लाइंट ने अभी मैं के इसो सोचे अब तेत्रो कामदारी मं एक्ल पैंतीस बिघा जगह जोत् सब कर अब कह सर्वोच्च समस्या लीएर जानून मैं के एक दिन मैं तिमी दस बिघा दून पर्दन मैं डेढ़ बिघा जगह दे दू हु जितने है जितने तो दिन दिन मैं डेढ़ बिघा हमें मिलापत्र कराई दू तो मंस मिलापत्र कराई दू र डेढ़ बिघा दि जगह अब खुशी भाग्य था पाए पची बट तो स्वाइनी को नाव बट लिया मं को नाव में दिऊ ले मेरे परसक्री न मेरे खून हो न के हो उस मेरे नाम में मुद्दा हालां से मेरे संपत्ति ख्याई दि तब तो काम लग्न हु तब मैं चेली बेटी भर विश्वास मजे धुंदा मैं चाहे कह इस लगे ये तो एक्ल मं छोरा छोरी पढ़ाऊद इसको यो दुख कह मिलापत्र कर दिया झंझट पार भर कराइद क्लाइंटर को छोड़कर आँदा खेल रमाइल तो क्या लगे
brought to you by TVS and Torque, Nepal's first sporty smart scooter, powered by Dish Home, Khushi Go Connection, banking partner Siddhartha Bank, Samanda Sade Bharilai, supported by Orga Khachi Cement, Sami Vanda Staria Cement, an exclusive presentation by Nari TV SD. उनालत भने को हेर्नु छ अहिले पनि कृष्ण प्रसाद भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूलाई कुनै पुरानो क्लाइन्टले मेरो मुद्दामा उभी देउन हाला कि लठी टेकेर उभी न हुन्छ अहिले पनि सक्नु हुन्छ उहाँलाई विश्वास गरे भने त अहिले पनि बहस गर्नु हुन्छ फिस लिएर त्यस्तो पेसा हो त्यो पेसा यो पेसा के हो यसको त रिटायरमेन्ट हुन्छ र हामीसम्म सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश भएर हिँड्नेसम्मलाई केही छ सहुलियत बाँकी त्यो जिल्ला शिल्लाको त विचारा कहाँ हराउँछन् कहाँ गएर मरिरहेका हुन्छन् या रोगी हुन्छन् त्यो त पत्तै हुँदैन तर ओकालतमा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जिन्दगीभर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको शरीरले तागत दिउन्जेलसम्म तपाईँको मुखबाट आवाज निस्किन्जेलसम्म हातले थरथर गर्दै लेख्दै कुसुमजी हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय कुसुमजी नाकमा ऊ अक्सिजनको ऊ लिएर मुदा खुरखुर खुरखुर लास्ट आवरसम्म लेख्नु हो त्यस्तो हुन्छ मलाई पनि विराटनगरमा गाइड गर्ने उदित नारायण भन्ने एकजना वकिल साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँको एकछिन अगाडि मुद्दा लेखेको एउटा ड्राफ्ट दिएर त्यसपछि फिस लिएपछि उहाँको डेथ भएको त्यस्तो पेसा हो प्रोफेसन सम्झिने हो भने इमानदार हुने हो भने त्यस्तो प्रोफेसन हो तर त्यसपछि न्यायाधीश भएर त्यो त्यो क्रम चाहिँ यहाँको हजुरको सुरु हुँदै भयो त्यो कस्तो थियो नि हजुर न्यायाधीश भयो भएर आउँदाखेरि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो मामली खलक पनि हजुर भुवा नि जज जस्तो जजै हो त्यो राणाको टाइमको उहाँको अर्ली डेथ भएछ त्यो जमानामा मास्टर डिग्री गर्नुभएको रे पटनाबाट जज नै हो त्यसपछि मामाहरू पनि एकदम पढे लेखेको एउटा मामा स्वर्गीय हुनुभयो एउटा मामा त हुँदै हुन्छ हुँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँ बिचारा वृद्ध हुनुभयो राष्ट्र ब्याङ्कमा हाई पोस्टमै हुनुहुन्थ्यो हुन्थ्यो ठुलो मामा पनि त्यही हो दुईजना अब यिनीहरू सबै पढे लेखेको परिवार र अलमोस्ट मेरो बाउपट्टिको त किसान हो फ्यामिली कृषिमा हो मेरो आमा बिहा गरेर जाँदा नै पाँच सय बिघा जग्गा थियो रे त्यो बेलामा मेरो बाउको अब त्यो फ्यामिली भएको हुनाले उनीहरूको त करप्सनको त कुरै आएन बरु कसैलाई दिए होला आफूले कसैसँग लिने कुरै आए यतापट्टिको परिवार एकदमै इमानदार दुईटै इमानदार परिवार र एउटै कुरो के आयो भने त्यही मलाई ओकालत सिकाउने मेरो बडाबाउ पनि एकदम इमानदार ठुलो बुवा पनि तरुणबहादुर कार्कीजी पनि एकदम इमानदार त्यसो भएको हुनाले मैले पहिले कुरा के भने मेरो परिवारमा कहिले बेइमानी नभएको हुनाले बेइमानी गर्ने काम चाहिँ म गर्दिनँ भन्ने एउटा कसम मेरो मनमा थियो तो बेइमानी कसैसँग गर्ने कसैसँग चार पैसा खाने कसैका भन्सो सुन्ने यो मबाट हुँदैन म क्लिन चाहिँ एउटा जज भएर राम्रो एउटा जज भएर म चाहिँ काम गर्छु भन्नेतिर चाहिँ मेरो रह्यो म कसैको भन सुन सन सुन सुन्दिनँ भन्ने मेरो कोसिस पनि त्यही नै रह्यो जजमा आउँदा अनि आउँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो त पर्छ मैले अघि तपाईँलाई अनुभव बताएँ कि एकातिर त्यस्तो हुन्छ अरे यहाँ आएपछि त दुईतिर सुन्नु पऱ्यो फर्स्ट डे नै रह्यो बाजी फर्स्ट डे नै राय भाइजी राय भाइजी भई थियो फर्स्ट डे फर्स्ट डेको नौ गते हामी शपथ खाएर बेन्चमा बस्दाखेरि फर्स्ट डे नै राय भाइजी भयो थुन्छे थुन्छे म थुन्ने भन्ने अर्को जजले थुन्दिन भन्ने त्यस्तो भयो राय भाइजी भयो फर्स्ट डे भनेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ गएर म आफ्नो उसमा अटल रहेँ मैले उ गरेँ भर्सक न्याय पार्ने मैले कोसिस गरेँ मेरो सोचै थियो मेरो कस्तो भनेदेखि जे म तलब पाउँथेँ त्यसैबाट मैले गुजारा गर्ने यो पिरियडमा मैले एक इन्ची जमिन पनि आफ्ना नाममा कहीँ मैले डराए के किन्नलाई कसैले यहाँबाट किन्यो र खायो भन्लान भएर डराए के र एकदम आफूलाई मेन्टेन क्लिन देखाउनलाई मैले बहुत कोसिस गरेँ ज्यादै ठुलो कोसिस गरेँ अब गरेँ अब अब मुलुक त त्यसरी रहेछ फेरि हेर्नुहोस् कहाँ मन पराउँदा रहेछन् र राम्रो काम गर्नेलाई यो भन्छन् भीमसेन थापाले यसो गरे भन्छन् सतीले सराबेको भन्छन् के भन्छन् तर अलिकति नेपालको र नेपालीको नेचर चाहिँ केही न केही नेगे नेगेटिभ चाहिँ छ नेगे नकारात्मक चाहिँ छ राम्रो कामको मान्छे पछाडि पर्ने 
हाथ धोएर लाग्ने नराम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ बरू सपोर्ट गर्ने त्यो कल्चर चाहिँ छ नेपालमा त्यो देखिएको छ अब डोको भरि कुया स्याउ छ भने दुईटा राम्रो स्याउ छ भने त्यो के होला त्यो स्याउलाई भन्ने नेपालको चाहिँ परिभाषामा कहिले काहीँ त्यस्तो पनि लाग्छ तर त्यस्तो हुँदाखेरि पनि हजुरको छवि त एकदम स्वर होइन क्लिन इमेज लिएर हजुरको चाहिँ पुरा करियरमा पछि गएर त्यसले धेरै टेन्सनहरू पनि दियो युवाहरू पनि भयो होइन त्यो गर्दाखेरि अब त्यो महिला पुरुषको कुरा आयो नि यो चाहिँ त नैतिकताको कुरा आयो होइन पुरुष भए पनि महिला भए पनि त्यो नैतिकताको त्यो त्यसलाई कसरी मेन्टेन गरेको छ मैले सङ्गत गर्दाखेरि न्यायाधीशहरू पनि यस्तो रोजेर सङ्गत गरेँ जो आफू जस्तै थिए राम्रा थिए त्यस्तै सम्म मात्रै सङ्गत गरेँ धेरै राम्रो मैले किनभने हेर्नुहोस् एक्लै मान्छेले केही पनि गर्न सक्छन् सल्लाह लिनै पर्छ मैले सल्लाह लिँदाखेरि राम्रा मान्छे छ सल्लाह लिए राम्रा राम्रा न्यायाधीशहरू छ सल्लाह लिए सल्लाह लिए त्यसैले मलाई गुटबन्दी गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो मलाई मन नपरेको मान्छे छ मैले गरिन सङ्गत यो मान्छेले मलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ र यसको सल्लाहले चाहिँ म कामयाब हुन्छु सफल हुन्छु भन्ने लागि चाहिँ मैले त्यस्तैका सल्लाह लिएँ इभेन म मैले आफ्नो श्रीमानको पनि स कहिले सल्लाह लिइन त्यस्ता कुरामा किनभने जुडिसियरी र धेरै फरक पर्छ फरक पर्छ र मैले काम गर्दाखेरि एक्लै गर्नुहोस् फेरि कस्तो थियो भने मलाई गाह्रो त पर्यो नि म ट्रेडिसनल जज थिइनँ म क्याडर जज होइन म केबाट आएँ भन्दा एकतिस वर्ष वकालत गरेर आएको मान्छे थिएँ मसँग वकालतको अनुभव थियो जजको अनुभव त थिएन हरेक कुरा त मैले जान्नु पर्ने थियो त्यसैले सोध्दाखेरि पनि यस्तो मान्छेसँग सोधेर खोजेर काम गरेँ जो बेइमान थिएन यो मान्छे बेइमान छैन आफ्ना वरपरि पनि मैले इमानदार मान्छेहरूलाई नै गरेँ मैले कहीँबाट ल्याउनु पऱ्यो कसै पनि इमानदार छ भन्ने त्यस्तालाई मात्रै छेउमा ल्याएँ त्यस्ताको सल्लाह मात्रै लिएँ क्या यो धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले गरिबस्छ है हो हो भनेदेखि चाहिँ सबै नराम्रो होइन राम्रो पनि छन् होइन जजहरू राम्रा छन् नि तपाईँलाई राम्रो तपाईँलाई नेपालका जजहरू अब विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय भन्नुहोस् त त्यो त अमेरिकन अमेरिकन सिस्टमहरूको जजहरूकोलाई टक्कर दिने खालको मान्छेहरू छन् छन् नि जजहरू कोही देवानीमा पुग्त छन् कोही फौजदारीमा पुग्त छन् तपाईँलाई कोही तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पुग्त छन् कोही सबै कुरामा पुग्त छन् त्यस्ता जजहरू छन् हो त्यस्तासँग त्यो त्यो खालको जजले के सोच्छ भने त्यो राम्रो खालको जजले के भन्छ भने मेरो मुलुक मेरो न्यायालय मेरो समय मेरो प्रतिष्ठा भनेर बसेका हुन्छ मैले प्रतिष्ठा राख्नुपर्छ मेरो न्यायालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो मुलुकको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बसेका हुन्छ त्यस्तो मान्छेले गैर सल्लाह दिँदैन जसले चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार खाँदैन घुस खाँदैन बेइमानी गर्दैन उ खाली के छन् तपाईँले जिल्लामा पनि त्यस्ता न्यायाधीशहरू छन् अनि उ उच्चमा पनि छन् छैनन् भन्ने होइन एउटा दुईटा न्यायाधीशको कारणले सबैलाई बदनाम गर्न त मिल्दैन राम्रो राम्रो जज छन् कस्तो राम्रो राम्रो लेख्न सक्ने कति राम्रा राम्रा मेराभन्दा राम्रा लेख्न सक्ने मेरोभन्दा अनि के आफूभन्दा जुनियर जान्ने भयो भने त्योसँग सल्लै नलिने त्यो त कुरा आएन नि हो त्यसरी चाहिँ काम गरेको म अलराउन्डर थिइनँ मलाई सबै कुरा कतिपय वकिलहरूले भन्नु भयो वरिष्ठहरूले हे यो केही न कामको केही न आउने स्वास्नि मान्छेलाई यत्रो पदमा पुर्याएर भने भने डाइरेक्ट भने मैले आफूसँगै उकालत गरेका मेरा वकिल साथीहरूले मलाई त्यो दोष लगाए तँ दोष लगाएर भनेर मलाई चित्त दुखेको पनि छैन होला सबै कुरामा त म विद्वान छुइनँ नि तपाईँलाई खुले आम भन्छु म यस्तो इ इमानदार वकिल थिएँ मलाई आयकर सहायको करको र वित्तीय सम्बन्धी मुद्दा कसैले दिँदै दिँदैन्थ्यो त्यहाँ त दुई पैसा तलमाथि गर्नुपर्ने होइन त्यो त्यो दुई पैसा तलमाथि गर्ने मेरो स्वभाव नभएपछि कसले मलाई मुद्दा दिन्छ र कहाँबाट मैले अनुभव पाउनु र त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ सम्बन्धी र त्यो के रे चाहिँ के आयकरका कुराहरू आएपछि मलाई टाउको फुलेर आउँथ्यो मेरो हेरेकै छैन किन मलाई दिएन म सधैँ इमानदार थिएँ इमानदारलाई त्यस्ता मुद्दा व्यापारीले कहिले दिँदैन नि इमानदार वकिलले तपाईँको न्यायाधीशसँग सम्पर्क छ भनेर सोच्छ तिनीहरूले अब मेरो के कस न्यायाधीशसँग सम्पर्क सम्पर्कै थिएन अनि त्यस्तो हुन्छ आफूलाई नआउने कुरा आउँदै कुनै सवाल उठ्दैन हेर्नुहोस् अनि त्यसै कारण चाहिँ न्यायाधीशहरू छन् नभएको होइन राम्रो छ अहिलेको जुडिसियरीलाई जो बदनाम गराउने काम गरेको छ पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूमा इमानदारी नभएर बिग्रेको उनीहरू के चाहन्छन् संसद आफूले होस् कि नहोस् संविधान कानुनमा भङ्ग गर्ने त्यो भङ्गलाई गर्ने चाहिँ तुले मा मान्यता देओस् भन्छन् जब कि संसारमा कहीँ त्यस्तो छैन त उसले गर्छ कसरी व्याख्या गर्छ कि आफू मरेर उसलाई 
बचाऊँ तो उसे तो संभव छेन अभी यहाँ जे करने तो होने सपासी दिपर्ने तेल जायज मान दि पर्ने जो आपू आपू जिंदगी भर जज बदनाम भार न्यायाधीश बदनाम भार राजनीतिज्ञ उसे समर्थन करद अभी उन् मन पाऊदन रुचा हजार जो मर्जी भाई सब क्षेत्र में हाई वित्तीय क्षेत्र में जहाँ मैं काम करें हजार को सोचस मेरे पर मिलो तब राो बैंकर सोच मैं है तर मेरे क्षमता चाहे राो मे सुझाव लिने मेरे क्षमता हाई तो सुझाव लिया कार्यान्वयन करो भनाई तब दसवटास बुझ् काम आपू कर तब जे जायज लगे काम तर बुझ् बुझ् सब बुझ् जब मकाल करते अनिल जी जब मकाल करते मीनियर वकील का सोन थे मोस्ट जानीफकार लेखन दास तिन्ला सो हो 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 इन जस्तु एमए बीएल करे कि मैं हमी जस्तु लेखा पढ़ी करने एसएलसी फेल भैया ये सोच इन हमें सलाह तो दिन पर्च भो भावना अब मेरे कंसेप्ट के रोख देखि पात देखि बिरुआ देखि के छेन संसार में मैं शिक्षा दिने तत्व हर एक चीज ने मैं शिक्षा दी रहे हर एक चीज ने तब आप जानकारी लिना तब जो समय सो सकूँ तेल मगालत होगा लेखा पढ़ी करने सलाह लिंथे जो दिन प्रधान न्यायाधीश अब नियुक्त रोई बसो तो दिन को अनुभव इसो है भिट कस्त भाई यहाँसम तो थी अब प्रधान न्यायाधीश यो प्रधान न्यायाधीश एक वर्षसम कसरी चलाने एक तो फिर तबला अर्क बताइद मत रुच प्र राजनीतिज्ञ रुचा कि मं हो मेरे मैं प्रधान न्यायाधीश बनाने भांदा पैले कैटा तारे होटल में मिटिंग भाई बना कनाने बनाने कि नबनाने अथवा देखि हम साथी भाई तो लाइम लाइट में आएर उल न बना मैं बनाईद हो तो स्वाभाविक हो तेल म अन्था बंदी सब होना मन होना भाग्य भेन भी भेन भेन भी भसिश तो सब तैयार छलफल छलफल भो मे हमी टेर्दीन भाई भयंकर ऊ भो ते पच्ची कल्याण श्रीमान मा अग्रज अगाड़ी वहाँ तीस गते चैत्र वहाँ जानु अब बैशाख एक गते शनिवार दुई गते देखि मैं संभाल पर्ने बैशाख जेठ असार साउन चार महीनासम मल्ली रहे हल्ली रहे क्योंकि यह मंला बना हो मं बनायो मंले हमी टेन अब जस्तु कि वहाँ को कमती हूँ महाँ को मुनिमजी हूँ वहाँ भादा खेल मैं टेन पर्ने तेल बना मैं लटकाई रहे झुंडाई रहे मैं के फर्क मेरे बाबू आमा ने मैं न्यायाधीश न्यायाधीश बंजे प्रधान न्यायाधीश बने जन्म आगे भी थे होगा ज्योतिषी ने भाया भी थे होगा कई गरी खाचे भाया थे है पढ़ाई देखो तो गरी खाचे भाया थे मत चुप लगी मैं कस माओवादी को एटा प्रखर नेता आएर तब बनाऊला जो छाइन मेरे बैठक में आएर बनाऊला जो छे वकील भी हो बनाऊला जो छेन तब कना मैं खै तब तब होना भन्ने खाल हो रनाए के होता मैं भाई मैं के होने मैं होना तब बन पर्ने हम तो सदीक्षा छ तब तो वकील बड़ आगे बैकग्राउंड तब बनु पर्चे पेल महिला प्रधान न्यायाधीश होने पर्ने बन ए बाब के होता तो मेरे हद भतिहास में के लेखिं जुडिशियल हिस्ट्री में फलाना को फलाना महिला प्रधान न्यायाधीश होने बेला में उल दिए फलाना दिए तो लेखि नी ते पैगो थी मैं कहीं थर्काई रहे आर क्या तो मैं तो बनाते तब गिवाइन टेक को कुरा थे कि आपूस तो दिने अनिल जी अब ये भन्ना मैं कि आपत्ति भाई सर मैं आसान तब बनाऊला जो छे फिर मैं के सुने कि कह कह पांच तारे होटल में बसर कुछ सर्टेन जजर हमारे साथी भाई भी बसर छलफल कर मेरे नसीब में लेखक रहे मैं भैं 
सपत सपत मेरा भाई मैं काम भी करे काम यो जोशले करें कि इन पचे मबियोग लगाई दिए लगाई दिए अब ठीक है अच्छ तब को कति समय से भाई मदद कर सको रईल भाई तर मबियोग ये हो तो हो जो यात्रा को हजार आज है जन्मदी अम को महिला मत है सब पुरुष सब छोरा छोरी एटा है मनोबल मजबूत होने जे मो मेरो ग्रैंड मदर हो मं भिरा गांधी इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी को टाइमसम आगे भी मेरे हजुरा में इंदिरा गांधी तो, तो नेचर तो स्वभाव कपरेटिव मंला सहयोग करने तो स्वभाव तो मेरे मदर को न नेचर तो मेरे फादर को नेचर ये सब मेरा शिक्षा हु रो हस्बेड ने भी मैं काफी मदद कर ये जो मैं फ्रीडम पाए न काम करने वर्ने ये बोलने जाऊ कर भाई अत दसजा पुरुष एकजा म महिला छु जाऊ जाऊ टूर में जाऊ 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 हो तो एटा टूर में विदेश को टूर में लाऊ जाऊ 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 अमेरिका समय उसे फील ये कुछ मेरे वहाँ करेंगे हाई कि मेरे म यहाँ पुग्न में मेरे श्रीमान को ठूल रोल है क्या पर राष्ट्र में यहाँ जान पे तैयार मेरे मेरे श्रीमान तो श्रीमान तो मत हिंदू धर्म बाला मं हो अलि भगवान पूजा करने देवता रेरे श्रीमान में के फरक छी नेचर राम क्या तो स्वभाव राम अलग परिवार को करूँ न अंतिम में हजर को परिवार को परिवार मेरे एटा छोरो पुत्र अभी बुहारी हो दुटे को पढ़ाई एवटे वहाँ काम करते हुए ये इंग्लैंड में होने कंप्यूटर दुटे मस्टर मस्टर कर ग्रैंड चिल्ड्रेन हज छाइन अब उ एक दुई वर्ष पीछे आँचु भाई रुचि छेन रुचि छाइन बाहर विदेश अमेरिका में बसर पढ़ो छोरो बुहारी ने इंग्लैंड में बसर पढ़ीं अलग उ एक ठाम में छब काम कर अब आने अध्याय में बुहारी भी साथी जस्त रईल खाल इच्छा नेपाल फर्किने एकदम उसे मन परा इस ठावे भे जी खेल ये ठावे भे एकदम ऊ तई को छोरी जस्ते पकाने तकाने खूब आँच एकदम आँच पकाने फूड सुड छोरा आँच छोरा विदेश तीर गए पे तो बिचारा अस्ति भर्खर डेढ़ दुई महीना बस फिर भी जो हम जाड़ो को रईल कार्यक्रम को अंतिम में अलग मजा करने सेंसन उस बारे में कई छोटो प्रश्न एकदम हजूला चिया कि कफी मन पर्च दुटे तर धे नखाने धे नखाने तर दुटे चिया कफी भाई जे चीनी नीनी नीनी दूध अभी खाना कस्तो मीठो लगे सब खाना सीम्पल एजले पैले जो तो, तो एकदम चट्ट चट्ट चुट्ट पड़े तो होते सीम्पल फूड हम आप बना प्राय लो तो झन राम श्रीमान भी बना अरुले बना एकदम हो तो हम एकदम सीम्पल नुन कम ऊ कम सब कम हाँ मसला सब कम खाँचों में घूमी बस छुट्टी में जाऊ भादा खेल राम अब जस्त छोरा बुहारी आँदाखेल जाऊँ राम ठाव कह लगे हजूल धेरे ठावे में तब पोखरा छे पश्चिम तीर को झन रईल मत अस्त भर्खर दांग गए आगे तो मैं एकदम रमाइल ने अब यो मे नजर में हेद पहाड़ जंगल संगल छाम पश्चिम को दांग पेलचोटी जाना खेल रईल एकदम काठमंडू में यह पपुलेसन पोल्युशन आने भाग अगड़ी ये थी हाई मैं दांग भैली हेखे मैं तेज लगे तो एकदम जंगल अजय राम जहाँ जंगल संगल छ तब इलाम भो हम पूर्व तीर रईल माई पोखरी भो रईल धनकुट तब राम देखे सब राम को कुछ ठाव यो छाइन जहाँ तब जान जा मन नपराने ठाव मुस्तांग गए मुस्तांग को आपको विशेषता हेन 
हेद्दी मरुभूमि जस्तु लगता हज सीमा हे भाषा हिरो भादा को सीनेमा एकदम कम हे सीनेमा कम हे सीनेमा हम हे मन लगो एकदम पुराना हिंदी सीनेमा हो ब्लैक एंड व्हाइट मन पीरो राज कपूर मन पर्च उसको एक्टिंग उसको क्या अब तो अभी गाना कस्त मन पर्च हज गाना मैं तो पुरान मन पर्च जे पुराना मेमोरी हिरो शिवश्रेष्ठ शिवश्रेष्ठ हम्री तीर को विराट नर्गे शिवश्रेष्ठ एक्टिंग करने हिरो अजूला हमें भादा खेल सब भाग के आज को माइंड में के हो मूलुक आपको देश अब तब मैं तो धीरे बाहर विदेश बस में तो होम सिक्नेस हो एकचोटी अमेरिका गए डेढ़ दुई वर्ष डेढ़ दुई महीना बसे बस न सकने भाई मैं तो सास फेने गाड़ो जस्तु भ म अरु देश गए दुई तीन दिन दुई तीन दिन भाग कहीं बस अभी यहाँ आई सके वम फील भो के हो के अज के यो देश देश भि को आपको ठाव अब जस्तु विराटनगर को मेरे एरिया ते भि को आपको कोठा मन पर्ने क्या तस्त स्वभाव आपको कोठा में पसि सके तो दुनिया ती पढ़ो लेख्यो बस्यो ये हम प्रायोजक टीवीएस एंटोर को तर्फवा हजूला एटा नारी में हम को छोरी हिरो मेरे आप हिरो हिरो पैले को थैंक यू सो मच बारे में पढ़ते थैंक यू थैंक यू सर धन्यवाद हजार Celebrating the women heroes of Nepal. Brought to you by TVS and Torque, Nepal's first sporty smart scooter, powered by Dish Home. खुशी को कनेक्शन बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई सपोर्टेड बाय ऑर्गा खाची सीमेंट सबै भन्दा स्तरीय सीमेंट एन एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन बाय नारी टीवी एसडी